გაბარკვევთ, როდის აღდგება ახალგორის გამშვე პუნქტთან გადაადგილება. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპის 15 სახელმწიფო ერთობრივი წერილით გმობენ დე ფაქტო აფხაზეთის ეგრეთწოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. გერმანიის საელჩოკი ქრონიკას უცხადებს, რომ საოკუპაციო რეჟიმის მიერ გავრცელებული ცნობები ყალბია. საქმე იმ ორ ადამიანს ეხება, რომელთა ვიზიტი საოკუპაციო რეჟიმმა იმის სათქმელად გამოიყენა, რომ პროცესს გერმანელი დამკვირვებლებიც ადებნებდნენ თვალყურს. დავით საგარელი გვიერთება ახლა სტუდიაში და გვეტყვის ვინარიან ეს გერმანელი კანონმდებლები. ხატია პირველიქში გეტყვით რომ არის კიდევ ერთი ადამიანი პატრიკ პოპელი ის არის ავსტრიის ერთ-ერთი ინსტიტუტის წარმომადგენელი რაც შეეხებათ გერმანელებს გუნარ ლინდემანი არის ბერლინის რეგიონული პარლამენტის დეპუტატი და შტეფან კოიტერი არის გერმანიის ბუნდესტაგის დეპუტატი საკმაოდ დიდი არის მისი პარტია პარლამენტში მესამე ადგილზე არის სიდიდით და მას ეწოდება ალტერნატივა გერმანიისთვის ის ღიად უჭერს ხარს პუტინის ნებისმიერ გადაწყვეტას გადაწყვეტილებას არის ფაქტიურად რო რუსული ძალა შესაბამისად ამ ადამიანებისთვის არ წარმოადგენს არავითარ პრობლემას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ვიზიტი ვინაიდან ამ ვიზიტებს აფინანსებს კრემლი და ისინი ხშირად ჩადიან არა მხოლოდ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არამედ მაგალითად შარშან იმყოფებოდნენ ყირიმზე სადაც ეგრეთ წოდებულ ფორუმებში კი მიიღეს მონაწილეობა ამ ადამიანებზე ჩვენ გვექნება საუბარი და თქვენ მათ გაიცნობ სიუჟეტიდან რაც შეეხება ქვეყნის მხარდამჭერ განცხადებებს მთელი დღის განმავლობაში ის მოდა მხარდამჭერ განცხადებები როგორც პარტნერი ქვეყნებიდან ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და ერთ-ერთმა ბოლომ განცხადება გავრცელა ჯეიმს აპატურაიმ, რომელმაც აღნიშნა რომ ნატოს ცნობ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას მხარს უჭერს მას და არასოდეს აღიარებს არჩევნებს, რომელიც ეგრეთწოდებულ ეგრეთწოდებულ არჩევნებს, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჩატარდა. ეგრეთწოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებული წარმოდგენის პირველი ნაწილი დასრულებულია. ოკუპირებულ აფხაზეთში 3000-ამდე ადამიანის ხმა დაითვალეს. როგორც აფხაზური, ისე ოკუპანტი ქვეყნის საინფორმაციო სააგენტოები დემოკრატიულად ჩატარებულ ეგრეთწოდებულ არჩევნებზე საუბრობენ. ამის დასტურად კი უცხო ქვეყნის მოქალაქეების განცხადებები მოჰყავთ, რომელთაც დამკვირვებლებად ასაღებენ. არჩევნებმა ევროპული სტანდარტების შესაბამისად ჩაიარა, ჩვენ თავად ვირჩევდით დაკვირვების ობიექტებს და შესაბამისად ჩვენი ვიზიტებისთვის ვერავინ ემზადებოდა. არჩევნებმა თავისუფალ და დემოკრატიულ გარემოში ჩაიარა. ჩვენი დაკვირვების შედეგი ასეთია, არჩევნები დემოკრატიულად მიმდინარეობს. სიტუაცია იყო მშვიდი და სტაბილური. დარღვევები არ დაგვიფიქსირებია. ასეთი პოზიციის დაფიქსირებისთვის ანაზღაურება კრემლისგან მიიღეს. გერმანიის ბუნდესტაგის დეპუტატი შტეფან კოიტერი, ბერლინის რეგიონული პარლამენტის წევრი გუნარ ლინდემანი და ავსტრიის ანალიტიკური ინსტიტუტის წარმომადგენელი პატრიკ პოპელი, რუსეთის მიერ ორგანიზებულ არა ლეგიტიმურ ღონისძიებებში ხშირად ფიგურირებენ. მაგალითად შარშან, ისინი რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმში გამართულ ეგრეთ წოდებულ საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმზე გამოჩნდნენ. იმას რომ რუსული პროპაგანდის ნაწილს წარმოადგენენ მათი ღია განცხადებები და სამეგობრო წრეც ადასტურებს. თუ ბატონი ლინდერმანი და ბატონი კოიტერი გაემგზავრებიან აფხაზეთში, მათ ეს საკუთარი კერძო ინიციატივით გააკეთეს და ამისთვის მათ არ მიუღიათ გერმანიის მთავრობის არანაირი ოფიციალური დავალება. გერმანია არ აღიარებს აფხაზეთში ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს და არ აგზავნის იქ დამკვირვებლებს. გერმანია ყოველთვის უჭერდა მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ამას მომავალშიც გააკეთებს. გერმანიასთან ერთად საქართველოს მხარდამჭერ განცხადებებს შეერთებული შტატები და ევროპის ქვეყნების დიდი ნაწილი აუცილებს. აქტიურობენ საერთაშორისო ორგანიზაციებიც. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში საერთაშორისო საზოგადოების ღირსეულ პასუხზე საუბრობენ. ერთობლივი განცხადება პოლონეთის მხარის ინიციატივით გააკეთა 15-მა ქვეყანამ ამერიკისა და ევროპის, რომელშიც მათ დაგმეს იქ მიმდინარე უკანონობა, ანუ ეგრეთ წოდებული არჩევნები გამოაცხადეს ის არალეგიტიმურად. ხაზი გაუშვეს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისა და არაღიარების პოლიტიკის მიმდინარეობას და მოუწოდეს რუსეთს შეასრულოს საერთაშორისო ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულებები. ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს გამოეხმაურა ქეთევან ციხელაშვილი. არც პირველ ტურს, არც მეორე ტურს ხადია როგორც პროცესს ვერ ექნება ვერანაირი ლეგიტიმაცია და მე ვთქვი რომ სხვა სამართლებრივ ასპექტებთან ერთად ის და მსგავსი პროცესები ვერ გამოხატავს ხალხის ნებას, უჯრედ მოსახლეობის ნებას, მაშინ როცა უმეტესობა იმყოფება დევნილობაში. ოკუპირებულ აფხაზეთში საიდანაც 3000-ამდე ეთნიკურად ქართველი დევნილად იქცა დე ფაქტო ცესკოს მონაცემებით ახლა 109000-ამდე ამორჩეველია. აქტიობამ კი 46% შეადგინა. პოზიციის დაფიქსირება ვერც ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებმა იმ ეთნიკურად ქართველებმა შეძლეს, ვინც რუსული და აფხაზური პასპორტის აღებაზე უარი განაცხადა.